ஏற்கனவே நம்ம சேனல்ல கேரளால இருக்கிற முக்கியமான டூரிஸ்ட் பிளேஸ் பத்தி பார்த்தோம் அந்த வீடியோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு அதையும் செக் பண்ண மறக்காதீங்க இந்த வீடியோல கேரளால இருக்கிற மூணார்ல இருக்கிற முக்கியமான டூரிஸ்ட் பிளேஸ் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் மூணார் அப்படிங்கிற பெயர் எங்க இருந்து வந்துச்சுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா மூன்று ஆறுகள் சந்திக்கிற இடங்கிறதுனால மூணார்னு பெயர் வச்சிருக்காங்க அந்த ஆறுகள் என்னலாம்னா முதிரப்புலா நல்ல தண்ணி குண்டாறு திவர் மூணாறு ஃபுல்லாவே செழிப்பான அடர்த்தியான மலைக்காடுகளா இருக்கிறதுனால இந்த பிளேஸ் எப்போதுமே குளிர்ச்சியாவே இருக்கும் அதனால மூணாருக்கு அதிகமா ஹனிமூனர்ஸ் எல்லாம் டூர் வராங்க சோ மூணார சவுத் இந்தியாவோட காஷ்மீர்னே சொல்றாங்க இங்க ஹனிமூனர்ஸ் மட்டும் இல்லாம சின்ன குழந்தைங்கள இருந்து பெரியவங்க வர எல்லாருமே வந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு போறாங்க தேயிலை தோட்டம் மூங்கில் தோட்டம் சந்தன மர காடுகள் வாட்டர் ஃபால்ஸ் பார்க்ஸ் இப்படி எக்கச்சக்கமான டூரிஸ்ட் பிளேஸ் எல்லாம் இங்க இருக்கு இதுல முக்கியமான டூரிஸ்ட் பிளேஸ் பத்தி தான் இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் மூணார்ல ஃபர்ஸ்ட் பாக்க போறது என்னன்னா எக்கோ பாயிண்ட் மூணார் டூர் பிளான் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்க லிஸ்ட்ல இருக்க வேண்டிய இடம் தான் எக்கோ பாயிண்ட் ஏன்னா இயற்கையோட உச்சக்கட்ட உயரங்களையும் ஆழங்களையும் இங்க இருந்து பார்க்க முடியும் இந்த பிளேஸ்ல நீங்க இருக்கும் போது இயற்கைக்கு முன்னாடி நாம எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல அப்படின்னு நினைக்க வைக்குது அதே நேரத்துல மனசுல ஒரு அமைதியும் தருது இந்த எக்கோ பாயிண்ட்ல நின்று நம்ம ஏதாவது சொன்னா அதுல இருந்து வர்ற எக்கோ கேட்க வேடிக்கையா இருக்கும்னே சொல்றாங்க இது பறவைகள் சரணாலயம் இல்லைனாலும் இங்க நிறைய பறவைகள்லாம் இருக்கு பறவைங்களை வேடிக்கை பார்க்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு சொர்க்கோனே சொல்லலாம் அடுத்து பார்க்க போறது பொத்தமேடு வியூ பாயிண்ட் மூணார்ல இருந்து அஞ்சு கிலோமீட்டர் தூரத்துல தான் இந்த பொத்தமேடு வியூ பாயிண்ட் இருக்கு செங்குத்தான மலைகள் அடர்த்தியான காடுகள் பெரிய பெரிய மரங்கள் இதெல்லாம் தான் பொத்தமேடு இங்க என்னெல்லாம் ஃபேமஸ்னு பாக்கலாம் இது ஒரு வியூ பாயிண்ட் இங்க இருந்து பார்த்தா நிறைய தேயிலை தோட்டங்கள்லாம் வயதான வியூல பார்க்க முடியும் அறுபது கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கிற இடுக்கி ஆர்க் டேம இங்க இருந்தே பாக்கலாம்னு சொல்றாங்க அடுத்ததா பார்க்க போறது என்னன்னா டாடா டி மியூசியம் மூணார்ல இருக்கிற நல்ல தண்ணி எஸ்டேட்ல தான் இந்த மியூசியம் இருக்கு இங்க நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் டீ எல்லாம் இருக்கு இங்க வர டூரிஸ்ட் எல்லாம் வந்து பார்த்துட்டு போகிறதுக்காக வச்சிருக்காங்க இங்க இருக்கிற வரலாற்று சிறப்புகளை முப்பது நிமிஷத்துக்கு நமக்கு புரியுற மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க அப்புறமா டீ எப்படி செய்யறாங்க அப்படிங்கறதையும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா ப்ராசஸ்ஸ நமக்கு காட்டுறாங்க இந்த பிளேஸ் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான பிளேஸ் தானே மூணாறு போனீங்கன்னா இங்கேயும் போயிட்டு வாங்க அடுத்து பார்க்க போறது இரவிகுளம் நேஷனல் பார்க் இந்த பார்க்கு நடுவில் தான் ஆணை முடி இருக்கு ஆணை முடி தான் சவுத் ஹிமாலயஸ்லேயே ஹையஸ்ட் பீக் இதோட உயரம் என்னன்னா ரெண்டாயிரத்தி அறநூத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு மீட்டர் இந்த சிகரம் இரவிகுளம் நேஷனல் பார்க் நடுவில் கம்பீரமா எலும்பி நிற்குதுன்னே சொல்லலாம் இந்த பார்க்கில் எலிஃபெண்ட் நீலகிரி லாங்கூர் நீலகிரி மால்ட்ரன் அட்லா ஸ்மோத் லைன் டெல் மேக்காக் ஸ்மால் கிளாட் ஓட்டர் ரேர் டைப் ஆஃப் டைகர்ஸ் இந்த விலங்குகள்லாம் இங்கே இருக்கு இங்கே இருக்கிற நீலக்குறிஞ்சி மலர் பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் பூக்கும் லாஸ்ட்டாக டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் பூத்திருக்கு அதனால ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுல தான் இனி பூக்கும்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்க்க போகிறது மறையூர் இயற்கையாகவே வளர்ந்துருக்கிற சந்தன மரங்களும் கற்காலத்தில இருந்து செங்குத்தா நிக்கிற பாறைகளும் தான் இந்த மறையூர் இங்க கரும்பு தோட்டங்களும் மூங்கில் தோட்டங்களும் இருக்கு இந்த பிளேஸ் ஃபுல்லாவே சந்தனத்தோட மனம் நிறைஞ்சிருக்கும் அத இயற்கையோட பிளஸ்ஸிங் சொல்றாங்க இங்க இருக்கிற காட்டுல ட்ரக்கிங் கூட போகலாம் அதுக்காகவே நிறைய டூரிஸ்டர்ஸ் இங்க வந்துட்டு போறாங்க அடுத்து பார்க்க போறது ரோஸ் கார்டன் இந்த கார்டன் ரோஸ் கார்டன் சொன்னாலும் இங்க ரோஸ் மட்டும் இல்ல பல வகையான தாவரங்களும் மரங்களும் கூட இங்க இருக்கு இந்த கார்டன்ல ரெண்டு ஏக்கர் நிலப்பரப்புல மசாலா பொருட்கள் ஏலக்காய் இது மட்டும் இல்லாம பல வகையான பழங்கள் மரங்கள் இப்படி இந்த இடத்த பாக்குறவங்கள அட்ராக்ட் பண்ற விதமா இந்த இடம் இருக்குங்கிறதுல சந்தேகமே இல்லைன்னே சொல்லலாம் இந்த இடத்தோட இயற்கையான அழகு அங்க இருக்கிற அழகான வண்ண மலர்கள் மூலமே தெரிஞ்சுக்கலாம் ரோஜா தோட்டம் பார்த்தா யாருக்கு தான் போட்டோ எடுக்கணும்னு தோணாது இங்க வர்றவங்க எல்லாருமே போட்டோ எடுக்கிறதுக்காகவே இங்க வந்துட்டு போறாங்க இங்க ரோஸ் மட்டும் இல்லாம நம்ம சாப்பிட்றதுக்கும் நிறைய பழங்கள்லாம் கிடைக்குது என்னலாம்னா ஸ்ட்ராபெரி லிச்சி ருபுட்டா அண்ட் ஆம்லா இதெல்லாம் இங்க கிடைக்குது அடுத்து பார்க்க போறது ஹை ரேஞ்ச் கிளப் மூணாறுல இருந்து ரெண்டு கிலோமீட்டர் தூரத்துல தான் இந்த கிளப் இருக்கு இங்க ஸ்டே பண்ண வரவங்க எல்லாம் அவ்வளவு கேரிங்கா கவனிக்கிறாங்கன்னு சொல்றாங்க இங்க சில்ட்ரன்ஸ் பார்க் இன்டோர் ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டேடியம் அவுட்டோர் ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டேடியம் இப்படி சின்ன குழந்தைங்கள இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் இங்க வந்தா செமையா என்ஜாய் பண்ணிட்டு
இங்க நீங்க ஸ்டே பண்றதுக்கு கொஞ்சம் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க என்னலானா ஃபார்மல் ட்ரெஸ்ல தான் இங்க நீங்க இருக்கணும் காலர்லெஸ் டிஷர்ட் சாண்டல் ஆர் செப்பல்ஸ் இதெல்லாம் இந்த கிளப்ல இருக்கையில நீங்க யூஸ் பண்ணக்கூடாது சாட்டர்டே ஏழு மணிக்கு அப்புறம் ஓவர் கோட் அண்ட் டை போட்டிருக்கணும் இந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் பெஸ்டிவல் டைம்ஸ்ல ரொம்பவே ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்றாங்க மொத்தத்துல இது ஒரு ஹை கிளாஸ் கிளப்னே சொல்லலாம் இவ்வளோ நேரம் நம்ம மூணாரில் இருக்கிற முக்கியமான டூரிஸ்ட் பிளேஸ் பற்றிலாம் பார்த்தோம் ஒருவேளை நீங்கள் மூணார் டூர் பிளான் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் லிஸ்டில் இந்த பிளேஸ்லாம் கண்டிப்பாக இருக்கணும் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எந்த பிளேஸ் பிடிச்சதுன்னு எங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் ஒருவேளை நீங்கள் மூணார் டூர் போயிருந்தீங்கன்னா உங்களோட அனுபவத்தை எங்களுக்கு கமெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கும் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்காவது இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்படி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட் இன்னொரு வீடியோவில் மீட் பண்